Industry, ladies and gentlemen, journalists, salam alaikum. A very good morning. Thank you so much for your patience as we had a little delay of our flight arrival. Neos has already touched down at Amara Bedi Karuma International Airport. Anayahusika 
sekta hasa ule ujanja ule umetusaidia sisi kupeleka kwa mheshimiwa waziri Speranza ambaye ni counter part wake mheshimiwa Mazuri Italy na yeye kaandika barua ikaleta uzito kwa ah ndio <laughs> kwa sababu ni lazima sasa hivi inaangalia roho yetu na tunaendelea kufungua zaidi na kuombeni na mimi muendelee kutunga mkono sisi mabalozi kila tukileta request yetu watendaji tunaomba sana sisi na share na kia kwa sababu ndege inataka kwenda kia separate flight kwenda kia kwa ajili ya safari tayari booking zao zimefungua mpaka abiria 100 mpaka na 150 wanasema ina justify kwenda kia kwa hiyo mtuendelee kusaidia watendaji washimwa mawaziri ili tuweze kupunguza urasimu tuweze kusonga mbele haraka zaidi kwa maendeleo na kushukuru sana watendaji wote zile waongeeni sana kwa mapokezi mazuri asanteni sana wao kusema
to thank the Almighty God for allowing us to gather here today for a special occasion. This is a very special occasion for our civil aviation, but also an important occasion for the tourism industry. Today, it is almost 27 months since Neo Airlines stopped its flights coming to Zanzibar due to global COVID pandemic. We are now inaugurating those flight resumptions after being absent for that long period. The touching down of the first flight a few moments ago with the 320 passengers testified the confidence of NEOS and the Italian community in our tourism industry. We thank you very much for that. I take this opportunity to extend our warm greetings and hospitality. Okay. Okay. Mr. Ambassador, will you go and give the Italian people together ya kwanza ya Neos Company ambayo imeleta watalii kutoka Italy kwa mara ya kwanza. Eh, na watalii 320 baada ya ndege hizi zote usita kuleta watalii kutoka ya mwezi Machi mwaka 2020. Ah. Ndege zilisita za watali toka uh, Italy Nasema toke ya mwezi wa machi mwaka alfumbili na ishirini Na walisita kuja kutokana na tatizo la COVID eh, Lililo ikumba dunia katika kipindi kile eh, Hivi sasa wameamua bada kuona mambo yote ya metulia Wameamua kurudisha tena huduma za ndege hizo kuja, kuja hapa sansi Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumeamua kuipokea ndege hii kwa sherehe fupi hii iliyofanyika hapa ikiwa ni kielelezo cha kwamba sasa Zanzibar uh, inarudi katika uhalisia wake kwa maana ya kupokea watalii kutoka katika maeneo tofauti destination tofauti ikiwemo Italy hiyo hasa ndio shughuli iliyofanyika leo na niseme tu kwamba tuna furaha kubwa eh, kwa sababu kama mlivyosikia wamesema hapa Neos peke yao wameweka karibu ndege nne Eh, kwa wiki ambazo zitakuwa zinaleta watalii kutoka Italy kuja Zanzibar. Na hiyo ni direct flight zitatoka moja kumoja kutoka Italy kuja hapa. Na niseme kwamba zitachangia kwa kiasi kikubwa sana katika ongezeko la idadi ya watalii wanaotembelea hapa Zanzibar. Huko nyuma tulikuwa tayari tushafuka record tunakaribia karibu eh, watalii laki sita na, 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 na kitu kidogo kwa mwaka lakini hiyo ilishuka eh, katika level ndogo sana ya watalii kuweza kutokea katika nchi yetu lakini sasa kwa juhudi mbalimbali zinazofanywa na viongozi wa sekta ya utalii lakini pia na mabalozi wetu walioko nje idadi ya watalii sasa inazidi kuongezeka na tuna matumaini makubwa kwamba tutafikia uh, kile kiwango cha watalii tulichokuwa tukiwapokea kabla ya kuja tatizo hili la covid tungependa kufahamu idadi ya wageni hawa lakini pia mezungumza swala la urasimu ipi kauli ya serikali katika kuhakikisha wanachangamkia zi fursa pindi wageni wanapotaka kuja kuingia viswanza kwa kwanza ni sema kwamba ndege hii leo imekuja na watalii 320 lakini swala lililozungumzwa hapa kwanza katika shughuli zozote e, changamoto haziwezi kukosekana inawezekana mimi nimelisikia hili kwamba kuna changamoto za kupatikana za ucheleweshaji wa kupatikana vibali na hilo kama serikali sisi tutalifuatilia kama lipo kuhakikisha kwamba tunaliondoa tatizo hilo tunalichukulia hatua stahiki ili tuweze kuhakikisha kwamba watalii wanaotaka kuja Zanzibar hawapati vikwazo hivyo vilivyozungumzwa hapa hiyo ni ahadi yetu na kama alivyosema pale serikali inajitahidi kwanza kuweka mazingira ya uwanja huu vizuri kwa kuboresha miundo mbinu iliyopo lakini pia tunajitahidi sana katika kuhakikisha tunatoa huduma bora kwa watalii kwa sababu huu ndio 
mpango wa kuingilia sanzu e, Kwa hivyo wageni wanapoingia lazima wakutane na huduma zilizo bora Na hiyo ndo lengo letu na mbalo tunalifanya kazi kama serikali Lakini pia niseme tu kwamba serikali kupitia taasisi zinazo usika Ikiwe muwizara enye na usika na maswala ya utalii na mambo ya kale Inafanya juhudi kubwa sana ya kuweka Zanzibar kama habu ya utalii Ambayo itaunganisha e, nchi mbalimbali mbali, kuleta watalii hapa Na hilo litafanyika kwa kuzidi kwa kikisha kwa mba tunapromote utalii e, katika nchi hizo Kuemo Brazil, kuemo uh, Russia, kwenyewe, kuemo Italy na nchi nyingine za Europe Kazi hiyo inaendelea kufanyika na itaendelea kufanyika kwa judi kubwa Na washukuru Na nane, walifika laki mbili kwa mwaka hapa Zanzibar katika takwimu zile za laki sita walifika wao laki mbili e, lakini ile imani ilipotea kidogo baada ile maradhi ya covid kuingia kwa wakawa na lockdown na katika nchi hilo pigwa vibaya sana na maradhi haya ni Italy inaongoza duniani kuchukua namba ya vifo per capita inaongoza duniani kwa hiyo wakawa na hofu wameingia hofu sasa sasa hivi miaka nimesikia pale waziri amesema inarudi ndege baada miezi 27 miezi 27 ni zaidi ya miaka miwili hiyo e, na kuirudisha kitu kimoja kikubwa kilichofanya kazi ni kurejesha imani yao na vipi tumerejesha imani yao kwanza royal tour ya mheshimiwa mama Samia Sulu Hassan imetusaidia sana kurejesha imani yao na la pili balozi huyu pacha pacha mwenzangu huyu alikuwa kila saa huyu Marco Lombardi anaitwa ndo balozi wa Italy huyu alitusaidia sisi kwanza akatoa visa 150 kwa Tanzania kuja kupiga debe tu kule walikuja commission ya utalii walikuja mkurugenzi wa masoko walikuja wazede walikuja chamber of commerce yani hizi hizi taasisi zote za Zanzibar zilikuja kwa msaada wao hawa kupiga debe baada ya kumaliza kupiga debe hilo na royal tour nayo ikatusaidia njia zimefunguka hizi wanaanza na ndege nne kama alivyosema waziri lakini baadaye watazidisha wanataka tatu nyingine kuleta Kilimanjaro lakini sio hii na ziko nyingine Serbia Croatia pia wanataka kuja washatuambia ni ya ni yao kwa hiyo tunaendelea kabla mwisho mzuri wakati tunazungumza ulizungumzia swala la kondoo rasimu hasa katika maeneo ya vibale pengine kuna changamoto uliona na kusema kwamba katika ndege hii watu washawishi na wewe humo ujiwa ndege hii eh hey, unajua mimi nadhani la, lazima tuwa kweli wakati mwingine urasimu unakuwa kama iko kwenye damu yetu hivi au utamaduni wetu unajiuliza wewe mtu kwa nini unafanya urasimu mfano unaandika barua mtu anaomba kibali sababu wanatuletea nakala sisi kule tunapata ubalozini nakala wanatuletea sasa so, unapoandika barua ukaomba kitu inachukua muda mrefu hawa hawana muda wa kusubiri kwa sababu wana ndege chache hawa na ndege 75 hawa na leo nakwambia ni kwa taarifa yenu mwenye ndege hii mwenye mali yupo lakini hakutaka kutambulishwa hapa amekuja na yeye wana ndege 75 zile ndege wanazipangia ruti sasa zile ruti dunia nzima nchi zote tunagombaniana zile ruti kila mmoja anavutia Maldives anavutia upande wake Seychelles anavutia upande wake Mauritius anavutia upande wake Caribbean anavutia upande wake na sisi hivyo tunataka hapa Zanzibar na kulekia ili watu waende kwenye safari sasa unapokuwa na urasimu barua ikachelewa majibu yanachelewa la kwanza ikachelewa ikachukua wiki wiki mbili wiki tatu na wakati mwingine mtu ah ngoja nimuulize na fulani ngoja nimuulize na fulani ngoja nimuulize na fulani yule bwana nilomtaja pale mheshimiwa waziri yule nilomtaja yeye yeah, anakujibu pale pale kwenye simu mheshimiwa endelea barua inafuata siku ya pili unapata barua yake tena wala sio kwa posta hivyo sio kwa posta wala sio kwa DHL unapata wapi kwenye WhatsApp unaiprinti unapeleka kule kwenye mamlaka zao Italia wana kupa kibali cha ndege sasa vibali wakati mwingine vinachelewa vibali vya anga vibali vya kutua hao wote hizi ni pesa ndege hii ikigusa tu ardhi ya Zanzibar mnajua kama wanalipa inaitwa landing fees ama landing charges namuuliza bi mulat baadaye ikipaki kwa saa inalipa kwa kupaki mbona amepaki bali kama unapaki gari darajani kule manispa na huyu analipa kwa kupaki kila mtalii anayeteremka mmoja analipa dola ngapi hamsini kuingia kila mtalii anaweka kichwa chake kwenye mtu hata mtoto mchanga hata mtoto mdogo analipa dola kumi inaitwa tourism levy sasa hizo zote ni revenue unapochelewesha mnacheleweshea na, na nyinyi pia kwa hiyo mimi nimesema hilo kwa sababu nataka kwa hamasisha wenzangu tuwe faster zaidi kule mabalozi wako faster wametia gia ya kuruka na huku sasa nao watu twende sambamba mama kule yuko faster ameifungua nchi kwa royal tour amefanya mwenyewe tour guide alikuwa mwenyewe si mmeona kavaa magwanda wa mjamuona alikuwa tour guide mwenyewe wa nchi sasa leo mama kesha tuonesha mfano ile sie kwani tubaki nyuma sasa sie na sisi tumetia gia kule na huku watu watia gia twende pamoja asante sana